Stopp! Wie vor jedem Video eine kleine Abstimmung. Und zwar ist sie dieses Mal, ob ihr schon in einem der recht vorkommenden Länder wart. Das bedeutet, schaut jetzt erstmal das Video und stimmt dann im Laufe des Videos ab. Und damit hey und ganz herzlich willkommen hier zu meinem neuen Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es endlich ein weiteres TikTok-Tutorial. Und dieses Mal direkt aus Italien, direkt vom Gardasee. Und so habe ich auf TikTok und auf Instagram ein TikTok gepostet, hochgeladen. Und richtig viele haben mich nach einem Tutorial gefragt. Einerseits ist es eigentlich mega einfach, aber vielleicht kommt man halt nicht so schnell drauf. Es wurde auch schon geschrieben, wie das Ganze funktioniert. Aber ich dachte mir, ich zeige das euch heute einfach mal und wir machen das Ganze zusammen. Ich selber habe ein Android, ein Samsung Galaxy S7 Edge in der Farbe Rose Gold und bin somit ein Android-User. Wenn du auch ein Android hast und dich immer die neuesten TikTok-Trends interessieren, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal, denn auf meinem Kanal gibt es wirklich jeden TikTok-Trend für Android hier auf meinem Kanal. Ich habe auch schon zahlreiche hochgeladen, der ist dort oder dort bei der Infocard verlinkt. Das bedeutet, wenn du irgendeinen Wunsch oder eine Frage auf TikTok gesehen hast, dann schreib mir doch gerne mal auf Instagram, dort heiße ich kreatis.live. Beschreib mir den Trend kurz und, oder schick mir ein Foto oder ein Video und ich versuche dann in meinem nächsten Video schon dir zu helfen und das Ganze zu erklären. Oder schau doch einfach mal, wie gesagt, in der Playlist vorbei, denn dort habe ich auch schon wirklich zu vielen TikTok-Trends ein Video gemacht. Und ja, ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst damit du auch kein weiteres Video mehr verpasst. In diesem Video soll es allerdings um diesen TikTok-Trend gehen, wo man so Filter swipet, also ganz ähnlich wie meine Filter-Transition, die ich schon, mit von einem, schon vor einem Jahr, ist es mittlerweile glaube ich ja, hochgeladen habe, also es ist ganz ähnlich. Und zwar einfach mit diesen Städtenamen von London, Par nee, nicht London, Paris, Oslo und so weiter, wo man halt immer so swipet und sich dann so die Filter und auch die Städtenamen ändern. Und zwar geht das Ganze ganz einfach mit der Instagram-Story, also das ist eigentlich auch schon das ganze Geheimnis, aber ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Apps, womit man das gut bearbeiten kann und auch ein paar Kniffe sozusagen, wie man das Ganze gut hinbekommt. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach erstmal ein Video auf. Das könnt ihr ganz normal über die TikTok-App machen. Da gibt es ja diesen Sound. Der hier. Und zwar könnt ihr das, wie gesagt, entweder mit der TikTok-App direkt aufnehmen, geht ihr einfach auf den Sound, den bekommt ihr, wenn ihr auf mein Profil geht oder so. Oder ihr sucht ihn einfach oder ihr habt den sowieso schon auf For You gesehen. Von daher. Oder ihr könnt das Ganze auch mit der ganz normalen Kamera aufnehmen, dann in Slow Motion, wo ihr dann am Ende bei diesem uh, eben so einen Slow Motion Effekt haben wollt. Wenn ihr das so machen wollt, müsst ihr halt einfach so swipen mit den Händen und halt einfach normal über Kamera aufnehmen. Wenn ihr nicht wisst, wie Slow Motion funktioniert, Dazu habe ich auch schon zahlreiche Videos gemacht, also einmal mit Android geht das direkt, dann einmal mit jedem anderen Handy. Wie gesagt, schaut dort auch einfach mal vorbei. Und ja, ich nehme das Ganze jetzt einfach mit der TikTok-App direkt auf. Und ja, ich habe das Ganze jetzt gestern im Pool aufgenommen. Ich habe das Ganze jetzt gestern im Pool aufgenommen und das bearbeite ich jetzt einfach mal mit euch. Ich zeige euch jetzt mein Handy, damit ihr das Ganze besser verfolgen könnt. Und ja, let's go to my Handy! So, ich habe das Ganze jetzt abgedreht, das ist das Video, einfach normale Kamera aufgenommen und das ist so ein Underwater-Video und ja, dann mache ich auch einfach nur so Wischbewegungen, sage ich mal und ja, das bearbeiten wir jetzt. Und zwar benötige ich dazu erstmal die App DuRecorder bzw. irgendeine andere App, mit, womit man eben den Screen aufnehmen kann. Ich benutze da DuRecorder und bin damit auch ganz zufrieden. Das müsst ihr einmal antippen, dann öffnet sich hier dieses Profil, das bleibt dann da. Und dann, dann geht ihr einfach auf Instagram in eure Story, wischt hoch und könnt ihr hier unten aus der Galerie euer Video auswählen. Das ist jetzt dieses hier. Und dann müsst ihr einfach wischen, dann kommt hier Oslo, Lagos und dann eben die ganzen Orte. Und das müsst ihr jetzt eben mit der Musik zusammen, ihr müsst dann eben aufnehmen. Ihr müsst dann hier aufnehmen auf dem roten Punkt, dann beginnt innerhalb der nächsten drei Sekunden die Aufnahme. Und dann müsst ihr das Ganze mitwischen. Eben von Anfang an, dass ihr dann bei Oslo startet. Paris gibt es hier komischerweise nicht, bei mir zumindest. Das ist einfach mal dieser normale. Dann fängt es halt ähm, mit Oslo an. Oh ja, das mache ich jetzt erstmal. Mm -hmm. 
dann könnt ihr das Ganze hier auch wieder durch Tippen beenden. Und wenn eure Aufnahme einfach zu lang ist, beziehungsweise zu kurz ist, macht das gar nichts, weil ihr könnt einfach weiter swipen. Das Video läuft ja weiter, also ununterbrochen. Und dann könnt ihr das eben sozusagen doppelt aufnehmen. So, das habt ihr dann jetzt gespeichert. So, das hier ist mein Profil auf TikTok, einfach julia.x37. Und falls ihr das Ganze nicht findet, das haben wir auch schon mehrere geschrieben, also in Kleinbuchstaben wird das geschrieben, nicht in Großbuchstaben, sondern alles klein, julia.x37 eben. Und ja, das ist mein Profil. Und ja, dann könnt ihr hier auf diesen Sound gehen, euch den nehmen und dann eben auf den Sound Sound benutzen. Und dann könnt ihr hier auf Hochladen dann eben euer Video auswählen. Und dann müsst ihr das hier noch zuschneiden, wo ihr angefangen habt, die Filter eben zu wischen. Und damit es dann auf der richtigen Stelle ist, damit es dann eben bei Oslo anfängt. So, ich habe das Ganze soweit jetzt gemacht. Dann geht ihr auf Weiter und das Ganze wird dann verarbeitet. Zum Beispiel noch so ein richtig unangenehmer Ton ist, könnt ihr hier auf Lautstärke dann Originalton ganz runter, damit er verschwindet, damit dann nur eben der Sound ist. Ich habe das Ganze jetzt leise gemacht. Und so passt das Ganze jetzt auch schon. Dann geht ihr auf Weiter, macht öffentlich, macht es privat, damit es niemand erstmal sieht, nur ihr, damit es eben in eure Galerie gespeichert wird, in Album speichern, dann veröffentlichen. So, die nächste App, mit der wir arbeiten, ist InShot. Damit könnt ihr jetzt einfach das Video zuschneiden und es eben für Instagram oder einfach so fertig machen, dass ihr halt nicht mehr diese blöde Schrift und diese blöden Zeichen habt. Geht ihr einfach auf Video und wählt euch das Video aus. Und dann mache ich das ganz gern erstmal hierbei zuschneiden, dass man hier unten diese ähm, Ansenden an und so weg hat und auch dieses TikTok-Zeichen und so, dass man halt nicht sieht unbedingt, dass es eben mit Instagram gemacht ist. Und dann hier den Aufnahmepunkt ähm, wegmachen. Dann auf Fertig und dann kommt halt hier an dem Rand wieder so ein weißer Balken. Könnt ihr entweder wegmachen, aber ich mache das ganz gerne immer so, damit ich das auch auf Instagram posten kann. Und dann könnt ihr das eben speichern. So, das Ganze könnt ihr jetzt einfach hier speichern in 180p. Ich weiß, ich sollte Spanisch lernen, aber ich habe Und dann könnt ihr das Ganze von hier einfach posten. Ihr geht auf das Plus auf Hochladen, da war ich. Und dann könnt ihr das hier einfach hochladen. Da, 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 da. So, ich hoffe, ich konnte euch helfen und ein bisschen zeigen, wie das geht. Ja, es ist ganz einfach, aber vielleicht ist der eine oder andere einfach nicht darauf gekommen. Und so haben wir das Ganze jetzt zusammen gemacht. Da kommt gerade so eine große Fähre. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und vergesst jetzt auf keinen Fall abzustimmen mit einem Daumen nach oben, wenn ihr schon mal in einem der Städte wart. Oder einen Daumen nach unten, wenn nicht. Aber ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, in welchem ihr wart oder wenn nicht, in welchen ihr gerne wollen würdet. Ja, ich bin gespannt, von euch zu lesen und wo... Und hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wie gesagt, abonniert super gerne meinen Kanal. Schaut bei der Playlist vorbei. Wenn ihr irgendeinen Wunsch für ein TikTok-Video habt, schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mich auf Instagram per Direct an. Schickt mir ein Video, verlinkt mich unter irgendeinem Video. Dann kann ich mir das mal anschauen und gucken, was es da für Alternativen für Android gibt. Ja, ansonsten würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Oder bei einem meiner anderen Videos meiner TikTok-Playlist. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, hab euch lieb.